amiguinhos lindos do meu coração, espero que estejam todos bem, muito prazer, eu sou a Letícia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, é uma alegria imensa ter vocês aqui e no vídeo de hoje eu vou compartilhar as minhas comprinhas do iHabre, a maioria desses itens é a primeira vez que eu comprei, então eu vou experimentar junto com vocês e espero muito que vocês gostem do vídeo, então vamos lá? Eu vou começar mostrando os salgados primeiro. Eu comprei esse pacote de salgado aqui, que é de molho barbecue e é gluten free. Eu não sei muito bem em inglês, eu já cheguei a fazer curso, mas eu só sei o básico do básico. E tem 130 calorias, é, 2 gramas de açúcar, é, 7% de carboidrato, 20 gramas, tem 7% de carboidrato. Bom, tem muitas informações que eu não sei muito, então para não ficar falando muita besteira eu vou parar por aqui. Mas ó, tem um selinho aqui ó, escrito que é vegano, então vamos experimentar. É bom. Hum. Hum. Nossa, é muito bom. Eu recomendo para quem gosta de é, comida um pouco apimentada, porque tem um leve assim sabor apimentado do molinho, mas é muito gostoso. Ó. Aprovei. E eu comprei esse daqui também, que é batata chips, só que esse aqui é de sol, também é glúten free, tem 130 calorias, é carboidrato, 20 gramas, 7%, não entendo muito dessas coisas aqui, então me desculpem, mas é 0 gramas de açúcar. Então vamos experimentar para ver se é gostoso, né? É uma boa opção pra gente que está tentando ter uma vida mais saudável, né? Ó. Hum. Parece um pouco com torresmo. Nossa, eu gostei. Ai, esses dois eu acho que eu vou estar sempre comprando, porque vale a pena, muito gostoso. Pelo menos eu gostei, né? Eu comprei este salgadinho também, que... Se não me engano, é feito com farinha de amêndoa, tem sabor de cheddar, tem seis pacotinhos e tem 120 de calorias, carboidrato 13 gramas, açúcar 0 gramas, colesterol 0 gramas, colesterol é colesterol, tá escrito aqui. Aí, vamos experimentar. Ó, o pacotinho é assim, é bom quando vem pacotinhos separados assim, né, que aí a gente só come um pacotinho, não come demais e também não desperdiça, né. Ó, é desse tamanho aqui, ó. Hum. Então, vou falar a minha opinião, vou ser bem sincera. Logo que morde assim, eu achei muito saboroso. Só que no finalzinho, mais ou menos, eu vou dar nota 7. Eu poderia dar 9, talvez, mas não sei se eu compraria de novo. Talvez sim, talvez não, mas é bom que também é glúten free. É gostoso, sabe? Mas é minha opinião. E os salgadinhos eu vou dar 10 para os dois. E agora vamos para um docinho para adoçar a vida, a boca. <risos> Bom, essa bolachinha é de chocolate, como vocês estão vendo. E pelo que eu entendi também é feito de farinha de amêndoas, né? Tem 150 de caloria, é... 8 gramas de açúcar, proteína 2 gramas, etc, etc. Então vamos experimentar. Gente, eu não sou nutricionista, então não vou ficar falando muita coisinha pra, né, não falar abobrinha. Ó, vem nesse pacotinho aqui. Aí as bolachinhas, eu falo bolachinha, né, talvez tenha gente que fala do biscoito, mas eu sou do time bolacha. 
Ó, é com gotas de chocolate desse tamanhozinho. Ó, pequenininho. É um tamanho bom, né? Hum. Nossa, eu nem sei se meu dente tá sujo. Se tiver, me desculpem, tá? <risos> Mas, ó, eu vou dar nota 10. Eu gostei bastante. Com certeza eu vou comprar de novo. Ainda mais que é saudável, ó, não tem nada de artificial. Eu achei é, docinho, é, bem gostoso, tem um sabor de chocolate mesmo. Aprovado. E eu comprei essa massa de panqueca, ó, tá escrito que é gluten free, 20 gramas de proteína, não tem é, adição de açúcar. E essa panqueca eu não vou fazer hoje pra experimentar, eu vou gravar em um dia de vlog. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreva pra não perder mais nenhuma notificação dos novos vídeos, tá? Aí eu vou falar o que eu achei sobre. Aí eu comprei este molinho para panqueca. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem a embalagem. Opa! Que susto! Eu não sei o sabor, mas eu me apaixonei porque é zero calorias, não tem açúcar. Vamos ver, experimentar só o molinho pra ver se é bom. O cheirinho é bom, hein? Ó, vou fazer meleca aqui. Hum. Ó, comendo assim, sem nada, dá a impressão de que tem um sabor de adoçante misturado com caramelo. Não sei explicar muito bem. Mas eu acho que deve ficar gostoso comer com a panqueca, né? Mas eu gostei desse molinho. Tá aprovado. <risos> Aí eu também comprei um molinho de chocolate, vem assim, embalado assim. Ai, eu tô gostando de cair estourando essas bolinhas, né? É anti-estresse isso. <risos> Serve como uma terapia, né? Dá uma chacoalhadinha aqui, né? Hum, cheira de chocolate mesmo. Esse aqui eu não gostei não Comendo por assim Não é gostoso A não ser que coma com sorvete Como tá aqui Na panqueca, banana Talvez deve ser gostoso né? Mas também ó, É zero calorias Sugar free <risos> Mas comendo assim não aprovei, mas eu vou testar, né, comendo é, com banana, panqueca de banana, eu acho que deve ficar gostoso, talvez, né, vamos ver. <risos> Comprei também esse molinho de barbecue, vamos experimentar. Bom, sendo zero calorias, não dá pra esperar muita coisa boa, né? picante, mas aprovei. Eu acho que comer com a carne deve ficar muito saboroso. <risos> ah, esqueci de dar as notas. Bom, por ser zero calorias, eu vou dar nota 8. Este de chocolate eu vou dar zero, porque realmente não foi do meu agrado. <risos> e este aqui, que por ser também, né, zero calorias, eu vou dar 8. Aí eu comprei duas barrinhas de chocolate, que é um pouquinho mais calórico, porque é 60% de chocolate preto, não é o 70%. Porém, não tem adição de açúcar. Aí eu comprei esse que é com pasta de amendoim e este que é de caramelo. Bom, se comer um pacotinho desse aqui, uma barra inteira... Tem, dá 370 calorias. E esse aqui, se comer uma barrinha inteira, é, tem 420 calorias. Vou experimentar primeiro o de pasta de amendoim. Nossa, eu, eu amo pasta de amendoim. Eu acredito que deve ser gostoso. Espero, né? Eu deixei na geladeira. Eu gosto de comer chocolate geladinho. De pasta de amendoim não tem sabor de pasta de amendoim não 
e como não tem açúcar, dá a impressão de que é um chocolate amargo 80%. Eu acho que para quem está acostumado já a comer é, chocolate amargo vai gostar, não é ruim. Eu vou dar nota 8. Vamos experimentar o de caramelo. Hum. O de caramelo conseguiu ganhar o meu coração. O caramelo é docinho, por isso que eu gostei. E a nota vai ser 10. Aí eu comprei esses dois macarrãozinhos. Esse aqui é um macarrão parafuso e este é o um macarrão penne. Os dois é gluten free. Bom, como é o molho, né, que dá o sabor, então nem vou experimentar. Eu acredito que, né, não vai ser ruim. Claro que não vai ter o sabor é, do macarrão tradicional, mas eu acredito que vai ser gostoso e é uma ótima opção aí para o nosso dia a dia né e eu comprei essa farinha de amendoim porque eu pretendo fazer bolo de caneca sabe de paçoca é, com pasta de amendoim eu acredito que deve ficar bom né assim espero uma vez eu comprei um pacote de cookie é, no iHerb também eu compartilhei até lá nos meus stories aí quando eu abri o pacote, era massa, eu que tinha que preparar o cookie. E eu achava que dentro vinha os cookies, né? Aí eu compartilhei lá nos meus stories a minha decepção, é, porque eu fui seca achando que já ia poder comer o cookie e não era isso, né? Aí minha amiga falou assim pra mim, come é, é, o, a farinha e fala farofa, farofa, eu rachei o bico, aí gente, eu contando assim, não tem graça, né, mas eu achei super engraçado quando ela falou, aí eu comprei esse maionese também, primeira vez, é zero calorias, e eu acho que é um pouquinho apimentado, vou experimentar aqui junto com vocês também, tem um cheiro de limão, É muito ruim. Ai, eu não gostei. Nossa, cheguei até a arrepiar, sério. Não tem nada de sabor de maionese. Tem um sabor de limão com adoçante, meio aguado. Ai, não gostei, sério. Vocês já compraram? Quem gostou, comente aqui nos comentários. Mas esse aqui, ó, nota 000. É o pior de todos. E eu estou viciada nessa pasta de amendoim que eu comprei três desse aqui. Que é o de chocolate branco. Gente, é muito bom, sério. Podem comprar sem medo, porque é o melhor. Eu comprei um de chocolate que o namorido da minha amiga fez propaganda, né? Ele falou que era muito bom. Só que o de chocolate é gostoso. Mas eu prefiro mil vezes... O branco, eu achei o branco muito mais gostoso. Aí esse aqui eu comprei pela primeira vez, que tem o, o amendoim, tem a pasta de amendoim e o amendoim. Esse eu não sei se é gostoso como esse de chocolate branco, mas a minha amiga falou que é gostoso também. Vou experimentar aqui também. Hum. É pasta de amendoim mesmo E esse aqui, ó Que tem o amendoim Tem 7 gramas de proteína E esse de chocolate branco Tem 6 gramas de proteína Eu, entre esses dois Eu preferi esse mesmo Que é o de chocolate branco E é a primeira vez que eu comprei Essa pasta aqui Que é de chocolate branco Com cookie E tem 170 gramas calorias, 20% de proteína. Nossa, cheiro estranho. Hum. Hum. 
creme, eu gostei. Nota 10 pra esse aqui. O cheiro é meio estranho, mas o sabor é bom. Pelo menos eu gostei. Enfim, essas foram as comprinhas. E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o seu joinha. E eu peço a ajuda de vocês na divulgação para o fortalecimento do canal. Compartilhem com as amigas, amigos, parentes, vizinhos que gostam da cultura japonesa e da culinária japonesa. Desde já agradeço a quem ajudar a compartilhar. Meu, muito obrigada. Muitíssimo obrigada de coração também por vocês terem assistido até o final. Pelo carinho e apoio de sempre. E me sigam lá no Insta, arroba que eu vou amar ter vocês por lá também. E no Telegram, o link vai estar aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Eu gravei aqui na sala, mas eu acho que a imagem fica um pouco escura. Não gosto muito de gravar aqui, mas comente aqui nos comentários para mim saber o que vocês acharam. E que possamos sempre ter um entretenimento saudável. Então até o próximo vídeo, matané, beijos!